മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷകളിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നാൽ ബേസിക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കുക വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന പല പി എസ് സി പരീക്ഷകളും നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിടണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ അറുപത്തെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സ് ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം രഞ്ജിത് സിംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജിത് സിംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്ക ഇഫ് ഇറ്റ് ഡാഷ് ദ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വിൽ ബി പോസ്റ്റ് വിൽ റെയിൻ എന്നാണോ റെയിൻസ് എന്നാണോ റെയിൻ എന്നാണോ ഹാസ് റെയിൻ എന്നാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാർക്ക് അറിയാം ഇത് ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്ന ഭാഗം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വിൽ ഓർ ഷാൾ ഓർ ക്യാൻ ഓർ മേ പ്ലസ് വെർ വി വൺ എന്ന രീതിയിൽ വരണം ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വുഡ് ഓർ ഷുഡ് ഓർ കുഡ് ഓർ മൈറ്റ് പ്ലസ് വി വൺ ദെൻ ഇഫ് ക്ലാസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വുഡ് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വരണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലാസ് എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഭാഗക്കാളുപരി അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം തുടർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തുടർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വില്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് വില്ല് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മേയോ രീതി വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആവുമ്പോഴാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ അല്ലെങ്കിൽ മേ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ വിൽ റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫീച്ചർ ആണ് റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഹാസ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും റെയിൻസ് എന്നാണ് എന്താണ് റെയിൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ദ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വിൽ ബി പോസ്റ്റ്പോൺ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ഡാഷ് ചീറ്റ ബിലോങ് ടു ഡാഷ് സെയിം സ്പീഷീസ് ഓഫ് അനിമൽസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വരും ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ദ എ അത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിടത്ത് ദ വരണം എന്നിട്ട് പിന്നീട് എ വരണം
ഓക്കെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നിടത്തും എന്താണ് വരേണ്ടത് ആണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ദ ചീറ്റ ബിലോങ് ടു ദ സെയിം സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് അനിമൽസ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് ആക്റ്റീവ് വൈസും പാസീവ് വൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നോക്കുക വൈ ഡിറ്റ് യുവർ സിസ്റ്റർ റൈറ്റ് സച്ച് എ ലെറ്റർ ഗീവ് ദ പാസീവ് വൈസ് അതിവിടെ സെനൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു ആ സെനൻസിന്റെ പാസീവ് വൈസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വൈസും പാസീവ് വൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം ആക്റ്റീവ് വൈസും പാസീവ് വൈസും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അസർട്ടീവ് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു ഇമ്പ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു ഇന്ട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം ഏത് ആക്റ്റീവ് വൈസും പാസീവ് വൈസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് അതായത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന്റൻസിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വന്നു എന്നിട്ട് അനക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഏറ്റവും അവസാനം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തന്നിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് വൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഗീവ് ദ പാസീവ് വൈസ് എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് വൈസ് ആണ് ആ ആക്റ്റീവ് വൈസ് ഏത് ഫോമിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റൈലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് മീൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസീവ് വൈസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈയിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസറും വൈയിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വൈയിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിനും അത് വൈ ഉണ്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ഉണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇവിടെ ഡിഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിഡ് ഈ ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുമല്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വൈസ് ആണ് ഒപ്പം ആക്റ്റീവ് വൈസിലെ ഇവിടെ സഹായക്രിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഡ് ആണ് ഈ ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പാസീവ് വൈസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പാസീവ് വൈസിലെ സഹായക്രിയകൾ എപ്പോഴും എന്തിന്റെ രൂപങ്ങളായിരിക്കണം ബിയുടെ രൂപങ്ങളായിരിക്കണം എന്തിന്റെ രൂപങ്ങളായിരിക്കണം ബിയുടെ രൂപങ്ങളായിരിക്കണം ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാ ഇസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ ഹാസ് ബി ഹാബി ഹാബി ബി ബി ഇതൊക്കെയാണ് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സഹായക്രിയ ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സഹായക്രിയ അത് സിമ്പിൾ പാസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സഹായക്രിയാണ് അത് മാറി പകരം ബിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെ ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോമുള്ള സഹായക്രികളാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഡിഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ആണ് കാരണം വാസും വേറുമാണ് അപ്പോൾ വാസോ വേറോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ച നമുക്കറിയാം പാസീവ് വൈസ് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ യുവർ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇവിടെ ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ ഒബ്ജക്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ ഒബ്ജക്ട് ഏതാണ് സച്ച് എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജക്ട് എന്താണ് സച്ച് എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജക്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ബി അപ്പൊ സച്ച് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സിംഗുലർ ആണ് സച്ച് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആയ സിംഗുലർ രൂപത്തിലുള്ള വാസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഗേൾസ് എന്നേ വരാവും അങ്ങനെ ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണ് ഈ ബിയും സിയുമാണ് ഇനി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരും ഹാവ് ആയിരിക്കുമോ ഹാസ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ വന്നതിന് ശേഷം പ്ലോറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വന്നാലും പിന്നെ ഏത് വെർബേ വരാവും സിംഗിളർ ആയിട്ടുള്ള വെർബേ വരാവും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സിംഗിളർ ഏതാണ് ഹാസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വൺ ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ഹാസ് കം ഫോർ ദ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഐ മെറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വർഗീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹി ഡാഷ് എ നോവൽ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ടെൻസ് ഫോം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ഐ മൈറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വർഗീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വർഗീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹി ഡാഷ് എ നോവൽ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അവൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഹി ഡാഷ് എ നോവൽ ഈ നോവൽ വരെ ഉള്ളായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായി മാറിയേ വാസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഡ്യൂറേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാലയളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലയളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് വരുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഏത് ടെൻസ് എഴുതാവോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എഴുതാവോ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഏതാ നോക്കുക പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർക്ക് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഹി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാഡ് ബീൻ വരണം പിന്നെ വെർക്ക് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അതാണ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ വെൻ ഐ മെറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വർഗീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ നോവൽ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എവരി ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ഡാഷ് ദ ഓഫർ ടെൻഡേഡ് ബൈ ദ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈച്ചിലോ എവരിയിലോ തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ വരേണ്ട വെർബ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം സിംഗിളർ ഫോണിൽ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ എവരി എന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എവരി തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം സിംഗിളർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗിളർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാ നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് സിംഗിളർ ആണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ഷാ അക്സെപ്റ്റും പിന്നെ ഷാർ ബി അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ ഷാൾ അക്സെപ്റ്റും ഷാർ ബി അക്സെപ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടൈമിംഗ് വേഡ് തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ അതിലൊരു ടൈമിംഗ് വേഡ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിംഗ് വേഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസ് എഴുതും എഴുതാവൂ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എഴുതാവൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് എങ്ങനെയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗിളർ ഫോമിലുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ അക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എവരി ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ അക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ ടെൻഡേഡ് ബൈ ദ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ എലോങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാഫ് ഡാഷ് ഹിം ഡാഷ് ഹിസ് വിക്ടറി
എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അന്റോണിയം ഓഫ് ക്ലംസി ക്ലംസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അന്റോണിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലംസി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് അപമര്യാദയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വികൃതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിരൂപമായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെയാണ് ക്ലംസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഗ്രേസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക സി അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സിനോണിം ഓഫ് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മോക്കറ്റാണോ ചീറ്റ് ആണോ സ്കോൾഡ് ആണോ സ്കെയർ ആണോ എന്താണ് ചൈൽഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശകാരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ അർത്ഥമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശകാരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഏതാണ് സ്കോൾഡ് ആണ് അതാണ് സ്കോൾ അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രാഷ് കോമ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് കോമ ഹൂ ഡാഷ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് മൈ നേബർ ഈ ചോദ്യം പലരും തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ വൺ ഓഫ് ദ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ വൺ ഓഫ് ദ വന്ന നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വൺ ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കണം സിംഗ്ലർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നിയമം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്ലൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരേണ്ടത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ ഓഫിന് ശേഷം എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രണ വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് കോമയുണ്ട് അത് രാജിന് ശേഷം ഒരു കോമയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു കോമയുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമയ്ക്കുള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ സെന്റൻസ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം രാജ് ഹൂ ഡാഷ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് മൈ നേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെയാണ് ഇവിടെ ഹൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെ മാത്രമാണ് ഈ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പൊ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗ്ലർ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗ്ലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമേ വരാവൂ അങ്ങനെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോമ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോമയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ വൺ ഓഫ് ദ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ വെറൈറ്റി ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒൻപത് പേരുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി വേണമല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള വെർബാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അതെന്തായിരിക്കും രാജ് സിംഗ്ലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സിംഗ്ലർ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ സിംഗ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാ ഈ വാസും ഹാസ് ബീനുമാണ് സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സെന്റൻസ് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഈസ് എന്ന് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനുള്ള വാസ് പാസ് ടെൻസും ഹാസ് ബീൻ പ്രസന്റുമാണ് അതിനുള്ള ഇവിടെ പ്രസന്റ് ടെൻസേ വരാവൂ കാരണം ഇവിടെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വർബ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഒരു പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ സെന്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹാസ് ബീൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം രാജ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹൂ ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് മൈ നേബർ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്